início de semana movimentado nos DPs de Parnaíba. O Grupo Giro, no comando do sargento Souza Filho, efetuou a prisão de dois homens, nesta última segunda-feira. Um deles no bairro Santa Luzia. O acusado é Francisco Manuel da Silva Gandelha, de 25 anos. Com o acusado, a polícia encontrou 34 pedras de craque pequena e 10 pedras grandes, 10 trouxinhas de maconha e a quantia de 12 reais, além de uma balança de precisão que, segundo informações da polícia, seria para fazer o peso da droga. A gente estava fazendo rondas pelo bairro, bairro Santa Luzia e a gente, a gente abordou um rapaz que vinha circulando de bicicleta, para esse rapaz e com ele a gente encontrou uma balança de precisão. Perguntamos de, de quem era essa balança, ele disse que não sabia de quem era. A gente foi até um outro local onde, onde, onde funcionam algumas bocas de fumo, foi até a residência do Neto Boquinha, e lá a gente encontrou essas 44 pedras de crack e 10 cigarros de maconha, 10 trouxas de maconha. O Grupo Giro também efetuou a prisão de Gilvan Oliveira Marques, conhecido como Biscoito. Com ele, a polícia encontrou uma pistola 765 com 11 cartuchos intactos. Ele disse que essa arma não é dele. Ele não sabe de quem é. Os dois acusados encontram-se presos aqui no segundo DP. Segundo o delegado, os casos estão sendo apurados. Um dos envolvidos vai ser encaminhado para a penitenciária mista de Parnaíba. A prisão dele foi realizada ontem, por volta das duas da tarde, e veio confirmar que o tráfico no bairro de São, do bairro Santa Luzia continua. Ele foi preso com a quantidade aqui, que vocês veem, grande de crack, provinda de um dos irmãos do Zé Maria Cobra, Manuel Cobra. Segundo Francisco Manuel, a droga encontrada com ele seria para o consumo próprio. Essa droga foi encontrada comigo é para o meu uso mesmo, entendeu? Sou viciado mesmo, para o meu uso. Entendeu? Peguei para me fumar mesmo, mas não me vender não, só para me fumar mesmo. Segundo a polícia, Francisco Manuel Silva já tem passagem pela polícia. O acusado já pagou pena em Fortaleza, no Ceará.